ほうほうほうほうほうねΓεια σα, φίλοι μου, καλή. Εδώ είμαστε πάλι. Σα καλωσορίζω και σήμερα. Κάποιοι φίλοι συνδρομητέ του καναλιού από τα Δωδεκάνησα μου έχουν κάνει παράπονο. Έχουμε και εμεί εδώ ωραία φαγητά. Γιατί δεν μα έχει δείξει μέχρι σήμερα κάτι από τα Δωδεκάνησα. Έτσι επέλεξα να φτιάξω μία πίτα από τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα από την Κο. Και επειδή έχω μια καλή φίλη, την Γιάννα Κορελίδη, η οποία έχει και αυτή ένα μικρό κανάλι στο YouTube και πρόσφατα είχαμε κάνει μια μικρή συνέντευξη. Τον σύνδεσμο για να δείτε τη συνέντευξη που είχαμε με τη Γιάννα θα σας τον βάλω κάτω από το βίντεο, όπως και το σύνδεσμο για να βρείτε το κανάλι της στο YouTube. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου έστελνε μια συνταγή από την πατρίδα της στην Κο. Η Άννα η Κορελίδη έχει σπουδάσει δημοσιογραφία. Ζει αυτήν την εποχή στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Βαβαρία κάνοντας και περαιτέρω σπουδές. Έτσι λοιπόν μου έστειλε η Άννα την συνταγή από την πατρίδα της στην Κο και μια και το έχει με την δημοσιογραφία θα μας πει η ίδια πώς θα φτιάξουμε τη σημερινή συνταγή. Παρέλειψα να σας πω πως η Γιάννα είναι από την Κο, αλλά έχει ποντιακές ρίζες. Γεια σου Γιάννα, καλώς ήρθες. Παποτά σα ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ που επέλεξες τη δική μου συνταγή και είναι μία φόρμη να διαφημίσουμε το νησάκι μου, την κόμου, γιατί για μας δεν είναι απλά δύο γράμματα, είναι χιλιάδες συναισθήματα, είναι το σπίτι μας, είναι η ψυχή μας. Η Κος και η Κο είναι υπέροχοι άνθρωποι, τους αγαπώ πάρα πολύ και θα πάμε να φτιάξουμε τη ρόπιτα από την Κο. Πάμε λίγο στα υλικά. Για το φύλλο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, γιαούρτι στρακιστό, βούτυρο αγελάδινο, ένα αυγουλάκι, baking powder και λίγο αλατάκι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε ανθότυρο ή μυζήθρα, φέτα, γραβιέρα, δύο αυγά χτυπημένα, πιπέρι μαύρο, μία πρέζα κανέλα. Θα τρίψουμε τη γραβιέρα με ένα πιρούνι θα θρηματίσουμε τη φέτα Στην αρχή ανακατεύουμε το μπέικιν του αλεύρι και το αλάτι και θα κάνουμε μία λακκουβίτσα στο κέντρο θα προσθέσουμε το γιαούρτι το αυγό και στη συνέχεια ρίχνουμε το βούτυρο βούτυρο καλό αγελαδινό και τώρα θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί μέχρι εδώ καλά πήγαμε με την κουτάλα τώρα θέλει χεράκι ο συνήθως για πιο πολλά πράγματα θέλω χεράκι Και πόσο πρέπει να ζυμώσουμε για να Στη συνέχεια φτιάχνετε μια ομοιόμορφη ζύμη Αφού έχει ομογενοποιηθεί η ζύμη και έγινε λία και δεν κολλάει πλέον στα χέρια Παίρνουμε τη ζύμη, τη ζύμη μας, τη σκεπάζουμε με μία μεμβράνη Θα τη βάλουμε στο ψυγείο, όση ώρα θα ετοιμάζουμε τη γέμιση, γύρω στα 15 με 20 λεπτά Και λίγο παραπάνω να μείνει, δεν πειράζει Και ετοιμάζουμε τώρα τη γέμιση. Θα ανακατέψουμε τώρα τα τριγιά μας. Όλα τριματισμένα, τη ραβιέρα. Ανθότυρο ή μυζήθρα ανάλατη, ό,τι βάλετε. Εγώ έχω εδώ ανθότυρο. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Πόσο πιπέρι βάζω για να... Πόλικο πιπέρι. Λίγη κανέλα Και 
τα υλικά της συνταγής όπως και όλες τις συνταγές θα τα βρείτε στην ανανεωμένη μου ιστοσελίδα παππούστασος.com Πώς είπες για να τα αυγά? Δύο αυγά χτυπημένα. Αν τα χτυπήσω. Και τα ανακατεύουμε καλά όλα μαζί. Η ζύμη έμεινε για μισή ώρα στο ψυγείο. Ένα τέταρτο φτάνει, αλλά και παραπάνω να μείνει δεν πειράζει. Πάμε να ανοίξουμε τώρα το ζυμάρι μας. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και προθερμαίνεται. Θα βάλουμε τη ζύμη πάνω σε ένα φύλλο αντικοελτικού χαρτιού. Θα πάρουμε και ένα δεύτερο φύλλο αντικοελτικού χαρτιού, θα το βάλουμε από πάνω και με τη βοήθεια του πλάστη θα το ανοίξουμε. Όσο είναι η διάμετρος της φόρμας, η δική μου είναι 26, συν τα τυχώματα, δηλαδή πρέπει να φτάσει μέχρι τις άκρες τουλάχιστον από εδώ και από εδώ του χαρτιού. Θα γίνει ένα χοντρό φύλλο για να κάνω μια δοκιμή. Θέλει ακόμη λίγο. Ε, νομίζω είναι εντάξει τώρα. Θα βουτυρώσουμε τη φόρμα και τα τυχώματα από το τσέρκι. Θα βγάλουμε το επάνω φύλλο και θα στρώσουμε τώρα το ανοιχτό μας φύλλο μέσα στη φόρμα. Θα το αφήσουμε να καθίσει και μέσα. Τη στρώνουμε ομοιόμορφα μέχρι πάνω για να καλύψει όλα τα τυχώματα και στη συνέχεια τη τρυπάμε παντού με ένα πυρονάκι. Κολλάμε το φύλλο στα τυχώματα. Και αφού το έχουμε στρώσει ομοιόμορφα θα ρίξουμε τώρα μέσα τη γέμιση τόσο απλά πράγματα. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα, θα την πατήσουμε λιγάκι να κάτσει καλά και επειδή ξέχασα να κάνω πριν τρύπε στο ζυμάρι με το πιρούνι και έριξα ήδη τη γέμιση επάνω, ε, θα τις κάνω τώρα, δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα κάνει. Θα βάρω δύο, δύο σουβλάκια και θα κάνουμε τρύπε σε όλη την επιφάνεια για να μην φουσκώσει το φύλλο και μας σηκώσει τη γέμιση. Ρε για να δε μου το πιο μπροστά. Μου το πες. Τι τρυπάμε παντού με ένα πυρονάκι. Ε τότε εγώ δεν το άκουσα. Και εδώ στα πλάγια μια γαρά. Πιστεύω. Από ό,τι καταλάβατε δεν κρατήσαμε φύλλο για την επιφάνεια. Για από πάνω. Δεν θα βάλουμε φύλλο. Αυτή η πίτα είναι ανοιχτή. Απλώς θα διπλώσουμε λιγάκι εδώ πέρα τα πλαϊνά, να τα κάνουμε έτσι σαν κόθρο. Έτσι ακριβώς. Και τώρα θα του κάνουμε από πάνω μία κρούστα, κάτι σαν, κάτι σαν μπεσαμέλ. Για την κρούστα θα χρειαστούμε ένα κρόκο αυγό χτυπημένο με δύο κουταλιές γάλα. Ελάχιστο τριμμένο μοσχοκάριδο. Εγώ Γιάννα, αν μου επιτρέπεις, θα το φτιάξω λίγο διαφορετικά. Μέσα σε λίγο γάλα θα σπάσω ένα αυγό. Θα το ανακατέψω λιγάκι. Θα τρίψω μέσα και λίγο μοσχοκάριδο. Τάνει όχι πολύ, ίσα ίσα λίγο άρωμα. Θα ρίξω μέσα και λίγο αλευράκι για να κάνω έναν παχύρευσο χυλό. Μουσική 
Έτσι ακριβώς. Θα ρίξουμε τώρα το χυλό μπεσαμέλ που φτιάξαμε από πάνω. Και πάμε για το φούρνο. Κοντεύει, κοντεύει. Έφτασε. Πω, 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 πω. Μας χουμυρίζει. Πω, 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 πω. Έψησα για ακριβώς 45 λεπτά 180 βαθμούς αντιστάσεις. Στο δικό μου φούρνο. Θα την ανοίξω τώρα για να μπορεί να πάρει αέρα τα πλάγια. Ψσ, μια χαρά, μια χαρά. Καλά, τι χρώμα είναι αυτό που πήρε. Θα τη βάλω πάνω σε σχάρα για να μην νοτίσει από κάτω. Θα την αφήσουμε λιγάκι να ξαποστάσει πριν την κόψουμε. Κάνα 20 λεπτό, μισά ώρα εκεί μέσα. Για να κόψουμε, για να κόψουμε τώρα. Πω 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 Ε Πω 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 Γεμάτο τυρί Γεμάτο τυριά μέσα Πω 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 Αυτό είναι Ένα φύλλο και τελειώνεις Πω 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 Τι γίνεται εδώ δες τι γίνεται για να η πίτα σου έγινε τέλεια, από εμφάνιση σκίζει. Τώρα να δούμε πώς είμαστε στη γεύση. Ελπίζω να σου αρέσει σε σένα και στους φίλους μας η τυρόπιτα από την Κο. Εμείς τη φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά στο σπίτι μου και εδώ στη Γερμανία που είμαι. Καλή όρεξη! Mm, mm. Πολύ καλή γεύση, πάρα πολύ καλή γεύση Το μείγμα των τυριών με το πιπέρι, το μπόλικο, η κανέλα, το μοσχοκάριδο Έχει ένα φανταστικό αποτέλεσμα Για να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τη συνταγή Και χαρά στον άντρα που θα σε πάρει Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με κάλεσες ξανά στο κανάλι σου. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Κο. Ε, η ψυχή μας στυπάει για την Κο όπου κι αν είμαστε. Ε, να είσαι καλά, να ανταμώνουμε και να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ και σύντομα θα τα πούμε και από κοντά. Mm. Γεια σας φίλοι μου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να περνάτε καλά. Και η ζύμη, ε. Mm. Για να και αν δεν υπήρχαν πνευματικά δικαιώματα, θα σου αφιέρωνα και το τραγούδι «Μια κόρη από την Κο». Ας όψονται τα πνευματικά.